Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Esta vez te traemos el avance del capítulo 59 de la telenovela El Manantial que será transmitida por el canal de telenovelas. Mirna sorprende a Fermín y a Gertrudis besándose. Mirna insulta a Gertrudis y Fermín le dice que es la menos indicada. Ella le avisa a Fermín que vino por su hijo. Gertrudis se va con Rigoberto y Fermín queda con Mirna. Gertrudis llega a Rigoberto al parque. Mirna le pide que le devuelva a su hijo. Fermín le comenta que no va a permitir que Rigoberto lo críe un asesino. Mirna queda desconcertada. Él le hace saber que ella corre peligro junto a Esteban. Fermín le cuenta todo. Mirna se enoja y no le cree nada. Ella se va. Margarita le pregunta a Altagracia qué le está ocultando. Ella le muestra el teléfono. Margarita se enoja y daña el teléfono y le prohíbe a Altagracia ver a Alejandro. Alejandro se da cuenta que no trae su escapulario. Margarita le asegura que cuando salieron de la clínica, él no lo traía. Él le menciona que por la noche se lo puso. Alejandro le pide a Margarita que llame a Altagracia. Margarita le comenta que ella está ocupada y por eso no podrá. Pero que cualquier cosa se lo pide a ella. Fermín encuentra a Gertrudis y le comenta cómo le fue con Mirna. Él le menciona que no quiere a Mirna y ahora su prioridad es ella. Hugo habla con Alfonsina y ella le cuenta lo que va a hacer con las cenizas de su padre y de su hermana. Bárbara llega a Piedras Grandes con Justo. Ella se va a ver a Alejandro y Justo le reclama a Margarita porque no la avisó lo de Alejandro. Ella le dice que lo sacó por su cuenta. Justo se enoja aún más. Trigoberta le pregunta a Fermín si su mamá va a regresar. Él le cuenta que está de viaje y se puede tardar. Maru se disculpa con Héctor y la rechaza. Él le deja en claro que Alfonsina es la mejor mujer del mundo. Ella se enoja con él y se va. Alfonsina habla con Salvador del accidente de Alejandro que le ha hecho saber que lo ama demasiado. Álvaro llega a Piedras Grandes. Álvaro revisa a Alejandro. Salvador le pregunta a Alfonsina sobre lo que ha pensado hacer con las cenizas de su padre y de su hermana. Él quiere convencerla de que eso es un trámite demorado. Ella le dice que no porque Hugo ya le dijo lo que tenía que hacer. Salvador menciona que él pensó que cuando se fuera a morir lo iban a enterrar con su hermano. Alfonsina le pregunta por qué no menciona a su hermana. Él le contesta que no la conoció. Justo habla con Álvaro. Álvaro le exige a Justo que él le prometió el manantial si operaba Alejandro. Justo le contesta que ya no le da la gana de dárselo. Ellos tienen una fuerte discusión y Álvaro le comenta que ya está harto de seguirle la corriente en todo. Justo lo empuja y lo pisa. Él le jura que puede matarlo. Álvaro le dice que lo mate y así su familia se quedará con todo. Justo se enoja y lo echa. Álvaro se va. Bárbara se burla con Margarita porque se trajo a Alejandro. Álvaro se lleva a Bárbara a la fuerza y Margarita le pregunta qué pasa. Él le dice que su marido es un faltón que no cumple a su palabra. Alfonsina ve a Gertrudis llorando. Ella le cuenta que Mirna volvió. Margarita le reclama justo por lo que le hizo a Álvaro. Malena llega a ver a Hugo y le entrega sus copias. Ella se disculpa con él. Malena invita a Hugo a cenar y él acepta. Bárbara por su parte sigue brava con Álvaro. Bárbara le contesta que gracias a Justo, él no es un médico mediocre. Álvaro la cachetea y Pilar lo insulta. Justo llega y Alejandro está caminando. Justo le cuenta que él le importa mucho. Álvaro le pide que entonces deje que su padrino lo siga atendiendo. Gertrudis le cuenta a Alfonsina que ella es la hija que nunca tuvo. Bárbara llora y le pregunta qué le pasa a su papá. Pilar le pide que se calme. Bárbara le dice que si se entera que ella está embarazada la mata. Altagracia le cuenta a Melesio que ayudó a Salvador para que pudieran comprobar que ellos no son hermanos. Malena se burla de Hugo y su afán en conquistar a Alfonsina. Alfonsina se asusta y ve a Justo. Ella sale con una pala pero no lo ve por ningún lado. Gertrudis la encuentra y ella está asustada. Héctor habla con Fermín. Héctor le aconseja que sí le diga a la policía dónde está Mirna con Esteban. Mirna llega y Esteban le reclama dónde estaba. Ella le menciona que viene de San Andrés y quería traerse a su hijo, pero se arrepintió porque no quiere que viva con un asesino. Mirna le dice que él mató a Gilberto Morales. Él le pide que no lo deje solo. Salvador llega a casa de Alfonsina y le entrega el resultado de la prueba de ADN. Ella descubre que no es hija de Justo. Álvaro llama a Alfonsina y Salvador se la pasa. Alfonsina le comenta que le tiene una noticia que no va a poder creer. 
Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, regálanos un like y una suscripción.